എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എസ് സി എസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചുരിദാർ തയ്ച്ച് പഠിക്കാവുന്നൊരു ക്യാപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് പാർട്ടുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരിക സ്ലീവ് ഡിസൈനും സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ടും പത്താമത്തെ പാർട്ടോടു കൂടി വീടി നമ്മുടെ ചുരിദാർ തയ്ച്ച് പഠിക്കാവുന്ന ക്യാപ്ഷൻ ഫിനിഷാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം മേളിലും ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം അടി രണ്ടിൻ്റെ നല്ല വശം അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പോയിൻറ്റ് പൈപ്പിങ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കൂടുതൽ കട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗവും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് എൻ്റർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ഒന്ന് മൂന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് ചുറ്റി അടിക്കുക നമ്മൾ മറ്റേ ടോപ്പ് നെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ചുറ്റും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് മതി അധികം രീതിക്ക് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഫുള്ളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക മൂന്ന് സൈഡ് നാല് സൈഡല്ല മൂന്ന് സൈഡ് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് ആണ് നമ്മുടെ അളവ് മെയിൻ പീസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇത് നമ്മളിതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എക്സസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുക്കലാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് സൈഡും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് സൈഡ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡാണ് ഒരെണ്ണേ കാണിക്കുള്ളൂ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കാണിക്കില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റതും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ മൂന്ന് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എക്സസ് ഉള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ എക്സസ് ഉള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ മൂന്ന് സൈഡും ഇങ്ങനെ കറക്കി ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് അടിച്ചിട്ട് എക്സസ് ഉള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ച് എടുക്കുക തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അയൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വര നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം അത് മിസ്സായി പോലും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നോട്ടും അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ച്ചത് ഇനി ഈ എൻ്റെ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാലഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ അധികം ഇത് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂന്ന് സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ച്ച് മടക്കിയ അതേ മൂന്ന് സൈഡും ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ഇൻ സൈഡ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നീറ്റായിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണി ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും പക്ഷെ ഫിനിഷിങ് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നൂലിഴഞ്ഞ് പോകുന്ന കോട്ടനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നൂലിഴഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ നൂല് ഇഴഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂലിഴഞ്ഞ് പോകുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അപ്പം ഒരു അര ഇഞ്ച് മേളിൽ 
തയ്യൽ തുമ്പു പോയിട്ട് ബാക്കി പതിനഞ്ചരയിൽ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പതിനഞ്ചരയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുക ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൈപ്പിങ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിങ് പിടിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് ഇത് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പൈപ്പിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിങ് ഉണ്ടാക്കണമൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ലൈനുമേ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ പൊട്ടൊന്ന് മാറ്റി ഇടണം സിംഗിൾ പ്രഷർ പൊട്ട് വെച്ചോണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി ഇടട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ പൈപ്പിങ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൻ്റെ ലൈൻ പോയിൻറ്റിന് കറക്റ്റ് പിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ അതിൽ പൈപ്പ് വരണ രീതിയിൽ അതൊക്കെ തയ്ച്ച് പോരുക സാവധാനം തയ്ച്ചാൽ മതി മാറിപ്പോരുത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരച്ചത് ഇത് കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറില്ല പിന്നെ സിംഗിൾ പ്രഷർ പൊട്ടും യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സിംഗിൾ പ്രഷർ പൊട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിങ് ഒരിക്കലും ശരിയായില്ല അത് റെഡിയായി വരികയില്ല സിംഗിൾ പ്രഷർ പൊട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ മെഷീൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മേടിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്വിമ്മിങ് മെഷീനൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് തന്നെ വാങ്ങിയാൽ മതി ഓൺലൈനിൽ പ്രഷർ പൊട്ടൊക്കെ മേടിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് മേടിക്കണം പ്രഷർ പൊട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സസ് ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതുപോലെ മാറി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഒരല്പം ഗ്യാപ്പിൽ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു ലെവലിന് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് എഡ്ജി കൂടി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷനൊന്നും ആവണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് എടുക്കുക ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ വൃത്തിയുടെ കൊള്ളാതെ വട്ടിക്കളായി അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ കുരുങ്ങും കുരുങ്ങുക മാത്രമല്ല എൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് കച്ചടായി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം മെഷീന് തയ്യൽ പിടിക്കാതെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ എഡ്ജി കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ പരിപാടി കഴിയുകയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റേ പീസും ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മളതിൽ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി തിരിച്ച് വെച്ചൊരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ പൊട്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് പോരാ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണേ കൊടുക്കണുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പൈപ്പി 
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പൈപ്പിങ് സ്ലീവ് ഉൾവശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കാം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന് പ്രഷർ പുട്ട് മാറ്റി വരണം മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രഷർ പുട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ എഡ്ജി കൂടി തയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം നേരത്തെ ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ട കാരണം കുറച്ച് ഡിമ്മായിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇതുപോലെ എഡ്ജി കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിച്ച് പോരാ ഇനി ഈ എൻ്റെ കൂടി ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇടിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കൂടി ഒരു സ്വിച്ച് കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവം നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും കാണാനും ഒരൽപ്പം ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്ലൗസിൻ്റെയും ഈ സ്ലീവിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ബോട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നാല് സ്വിച്ച് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഴുകമ്പൊന്നും ഇളകി ഈസിത്തിയായി പോകില്ല സാധനം അതിനാണ് നാല് സ്വിച്ച് ഇത് കാണാനൊരു ഇതുപോലെ സ്വിച്ച് ഇട്ടെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഡിസൈന് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓപ്പണിങ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് രണ്ട് പീസും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം രണ്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് നെക്കിൻ്റെ പോയിൻ്റൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ച് ഒരു അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് മതി നമ്മൾ അറേഞ്ച് തയ്യൽത്തും പോയിട്ടുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കണം നെക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് കറക്റ്റായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് പീസും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇരുത്തി ഒരു അടികൂടി അടിക്കണം ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറയും ആ പതിപ്പിച്ചൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ നെക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ചു വെച്ച് പോയിൻ്റൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് അതേപോലെ ഈ സൈഡും പതിപ്പിച്ചടിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സ്ലീവ് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കാണാമല്ലോ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇതാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതുമാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പീസ് നമ
കട്ടിങ് വീഡിയോയിലെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ റേഷ്യ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ എടുക്കുക ഇത് സെൻ്റർ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു വിഷയമുള്ളത് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് പീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പം ഒരു ടോപ്പിൽ ഒരു അറേഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് പോരുക കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഓരോ സൈഡിലേക്ക് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പം ആ തയ്യൽ തുമ്പ് മേളിൽ ഒരു അറേഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ടോപ്പിന് രണ്ട് മേളിൽ രണ്ട് ഒന്ന് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആ മുഹോൾ ലെങ്ത്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൈ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ഇവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കെട്ടിട്ട് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് പോരുക എപ്പോഴും സ്ലീവൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തുണിയിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക പിന്നെ തുണി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരിഞ്ച് കൂടെ കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും വേറെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഒരു നമുക്ക് ആ തുണി ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം അവിടെ വരില്ല കറക്റ്റായിട്ട് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് അരയിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഗ്യാപ്പിട്ട് ചുരു ചൂടുവൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ച് തയ്ച്ച് പോരുക ഈ ഒരു വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ പീസിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒന്ന് ഫുള്ള് ഒന്നുകൂടി ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇരുത്തി ഈ തയ്ച്ച തന്നെ ഒന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ചുളുവൊന്നും വീഴാത്ത രീതിയിൽ ചുളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ കാണും കറക്റ്റായിട്ട് കാണും ചുളിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിനെ കാണിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റേ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റേ പീസും നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യണത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റേ പീസ് പിടിപ്പിക്കുന്ന കാണിക്കില്ല ഇത് മറ്റേ പീസ് നിങ്ങൾ അതും കൂടി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ലീവൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ അടി മറിച്ചെടുക്കുക അടി മറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ലീവ് ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അലന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ അഞ്ചരയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ചര മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കൈ വേണ്ടത് എട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് രണ്ട് ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടി നമുക്ക് അഞ്ചിലാണ് ഫിനിഷിങ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ചിലൊരു മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡോട്ടായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക
കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒപ്പം പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഈ വരയിലെ പുറത്തുകൂടി തയ്ച്ചു പോരുക എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കെട്ടിടണം ഇനി ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒപ്പം പിടിച്ച് ചൂടുകൊന്നുമില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു പോരുക ആ ലൈനിൽ കൂടി തയ്ച്ചു പോകുന്ന മതി നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ അളവിലെ തയ്ക്കാവൂ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പ് പിന്നീട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാർക്കിൽ കൂടി തന്നെ തയ്ച്ചു പോരുക നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ലൈന് ലൈനിൽ കൂടി തന്നെ തയ്ച്ചും കൂടെ പോരുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും തുണിയൊക്കെ ലെവലാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം രണ്ട് തുണിയും ഇതുപോലെ ലെവലാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം നോക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൽ കൂടി തയ്ച്ചും കൂടെ പോരുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ മറ്റു സൈഡും തയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ ആ സ്ലിറ്റിൽ പൈപ്പ് പിടിപ്പിക്കലാണ് ഇത് എന്നിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ മറ്റു സൈഡ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയാണുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ മറ്റു സൈഡും കൂടി തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം